Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Allahumma ahdi kaumana fa innahum la ya'lamun Allahumma ahdi kaumana fa innahum la ya'lamun Allahumma ahdi kaumana bi hadhil Qur'an wa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan ma'al qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmi kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina asaban nar alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi umur oleh Allah Ta'ala bagi kita boleh kita beribadat kita beristighfar kesalahan kita dengan Allah mana bertawabat lah dan kita mengelakkan ibadat-ibadat kita dengan seelok-elok usaha yang kita buat dan kita untuk mendapat rahmat ni ya kena banyak ibadat kepada Allah Ha, kerana kita tak di syurga dengan banyak ibadat bukan kerana banyak ibadat boleh syurga bukan dah syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala Nabi kata syurga bukan dengan ibadat dengan banyak ibadat mung tu bukan Nabi kata syurga boleh ni dengan rahmat Allah Ta'ala kerana dengan ibadat ni kita teruk benar ibadat tak padai tak dapat syurga umur ni puluh Nah, semaya pun lima waktu sehari ya. Tak padan nak dapat syurga kekal abadi Nah, ha, dia kena Sepuluh ribu tahun kita tak padan lagi Dengan ibadat untuk mendapat syurga Tetapi kita dapat syurga dengan rahmat Allah Ta'ala Lepas tu, nak dapat rahmat ni kita kena banyak ibadat lah Sebab tugas kita, amanah kita ni Iaitu ibadat kepada Allah wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada aku Tuhan kata beribadat kepada Allah kalau itu amanah kita besar sekali iaitu beribadat kepada Allah ha, sebab tu tidur kita jadi ibadat nak tidur juga buaya nama Allah taala bismillahirrahmanirrahim bismikallah hayya wa amut dak buaya dah tidur jenera bangun tu kat tidur dengan molek kita tidur dengan molek tidur dengan orang okay, beriman tidur dengan molek tidur dengan nama Allah tidur dengan kenal Allah taala tidur buaya kepada Allah tua kepada manusia dah jenera tidur bangun tidur dengan molek juga bangun celak mata alhamdulillah orang okay, beriman Celak mata dengan molek. Dah. Al-ah. Pada Allah zi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur. Buayak berjanji dengan Allah Ta'ala. Dah. Aku nak bertemu dengan kamu ni. Dah. Hari akhirat isyak tegak. Astaghfirullahaladzim. 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 Sepuluh kali. Dah. Bangun dengan molek. Lepas tu kita. Kena hidup dengan molek lah. <coughs> Bila tidur dengan molek, bangun dengan molek Kita kena pilih pula Nah, Rabbi Gufirli Wahdini warzukni Sebelum nak jakah tu Bik tempat tidur ke Apa yang Tuhan, apa yang Tuhan aku Apa yang rasa aku Tunjuk molek, jalan ke aku Ini jalan agama mungni Jalan keradaan mungni Ya Allah Warzukni dan beri rezeki Pada aku ni Dah bimbel takut tak ada rezeki Minta kepada Allah Ta'ala Tegak berjalan berjuruh lah Berjalan molek hidup Berjalan dunia Allah Ta'ala hidup molek 
Ya, sebab apa ni? Sebab kita duduk dengan kerada Allah setiap hari dan setiap masa. Alhamdulillah. Benda sabuh dalam mulai mu'luk. Mulai rabi'un awal. Nah, mulai maulidun nabi. Satu bulan yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita tergeti belaka sebut kata bulan ni enggak tahulah. Kata Nabi tu dilahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Nah, sebab siapa bulan ni dekat ingat Nabi belaka pak kita. Nah, lepas pada bulan ni enggak terlupa hari Nabi, terlupa ke Nabi. Nabi suruh boyak, suruh ingat ke dia semua. Nabi suruh selawat ke dia banyak siapa dia selawat ke aku sekali aku selawat tadi dia 10 kali dan dan Nabi kita siapa 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 dia selawat ke aku 10 kali Allah taala apun kan sapuhnya ke 10 kesalahan dia Allah taala apun 10 kesalahan dia nah kesalahan dia 10 perkara tu hang sapuh nah apabila dia selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi beriak siapa dia orang banyak berselawat kepada aku Aku akan memberi syafaat kepada dia Banyak Nah uh, Itu bukan kata nanti bulan-bulan ni Nak no selawat juga Selawat juga bulan lain Berhenti tak ada hubung dengan Nabi Tak ada Dengan Nabi ni kena hubung semua kita dengan dia Nah uh, Hak selain pada semayah lah Hak semayah tu semua dah Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim semua dah selawat lah semaya tu baik semaya perdu dan semaya sunat dah selawat semua dah hal lain pada semaya pun dah nah, suruh selawat juga nah, dalam Ibn Hanafi dia kata ketika kita musafahah nak nah, temung salih lah dengan sayang kita tu ha, bagi dia tu dia suruh berdoa Allahumma salli ala Muhammad bagi Imam Hanafi nah bagi Imam Syafi'i masing-masing doalah nah kata ketika pegang tangan tu baca rabbi firli wa li akhi haza bagi doa-doa kita minta Tuhan ampun dosa kita dosa saudara kita itu semua tu dia panggil ada disebut oleh ulama-ulama dalam khilaf-khilaf ulama dan muzahhab Uh, apa kita kau bersalah tak ada apa nah pentingnya kita kena kena uh, sejarah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengaji sejarah kita tak mengaji sejarah nabi ni sejarah kecil-kecil kita mai malam ni kita mai mengaji sejarah besar-besar sikit sejarah ummah nabi nabi ni diletak dilatih Allah taala jadi nabi dan rasul kita tak mengaji sini dan nah, sebab tu kita nak jadi ada uh, jadi peleng tu. Nah. Nabi ni banyak sejarah dia. Sejarah uh, semaya, sirah. Nabi semaya lagu mana? Nak mula semaya di mana? Sirahnya berkenaan dengan Nabi kena tuduh. Banyak uh, sejarah dia panjang. Sejarah Nabi orang Arab apa ni fuak-fuak Yahudi meracau Nabi muka sikit. Sejarah Nabi dengan fuak-fuak munafik di Mekah, di Madinah. Nak hambat tu baik daripada Madinah. Suruh lari tu baik. Banyak sejarah. Sejarah perih ni kak banyak mana? Sejarah fitnah. Allah. Sejarah fitnah terhadap Nabi. Terhadap orang panggil Sita Aisyah. Bukan mudah. Dan, sejarah. Orang panggil di antara dalam keluarga, keluarga Nabi sendiri. Nabi dengan Habsah, Nabi dengan Aisyah, Nabi dengan uh, dengan hamba dia. Ada sejarah-sejarah. Panjang. Tapi kita tak nak mengaji hal tu. Kita kena mengaji. Ha, Nabi juga beranak hari senar. Tahun baru ni pun berayak dah hari senar. Tahun ni pun berayak pula. Dua belah tahun pun tak berayak. Tak kerti belakang dah. Tambah-tambah hal lain kata sejarah. Nah, ha, minta kepada orang uh, panggil pendakwah-pendakwah. Dan orang duduk naik rumah tu, rumah tu. Tahun ni sekat mana tanda sejarah Nah uh, Pendawah dia Pendawah Panggil pendawah Rasulullah Naik rumah tahun ni tu Rumah naik rumah tu Rumah tu Duduk boyak sejarah Nabi Saya duduk berhati dengar Nah Duduk boyak sejarah Nabi Naik rumah ni Duduk boyak sejarah Nabi Naik rumah ni Nak pikul dengan Agar panggil dengan lapung Bawa dengan mai Gapa tiga peti Duduk boyak Pah mu ha, Tak cakap nak boyak Ni pula boyak Duduk gila boyak Boyak sejarah Nabi Nama tu Cuma kita minta bekti tanda. Hak tahun ni royak sekat Nabi umur 12. Sekat mana? Pergi kambing. 
Ah tahu dah apa ing nak rumah ni aku rayak baru ni tahu tengok kambing. Ah tahu dah apa umur 13 sampai ah 20 dah pun nama perkembangan nanti. Ah tanda sekak ni. Tahu dah apa 20 sampai 25. Ah bagi dia panggil bujade kanyok sikit. Tahu baru ni pun tak boyak nabi menyusu dah. Tahu ni pun boyak puah dah. Ubah ubah orang hubus sebab cara nabi tu banyak. Saya minta lagu tu tak ada hal lain apa dah. Minta supaya buat kita tu we we jadi tersebarnya secara Rasulullah. Nah, tersebar secara Nabi. Pak kita tak reti secara Nabi. Sekolah dah kata secara Nabi kat beranak. Ha, uh, dia dilahirkan pada hari Senin. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi ni biasa boyak Nabi tu ya Rasulullah. Cuba boyak uh, satu cerita hok molek, hok syamen, hok kamel, cerita gapo molek. Tu hai turun surah Yusuf. Boyak cerita surah Yusuf, cerita Nabi Yusuf. Habis ambil daripada kecil sapa kepada jadi raja. Nah, ha tu. Kita reti belaka. Apa tak lagi sejarah Nabi Muhammad ni kok banyak sejarah Nabi Muhammad. Nah, berkereta gudang ulama-ulama nak tulis sejarah Nabi. Kita bakal mengaji insya-Allah taala. Nabi ni setelah menjadi wahyu, kita ambil situ dulu. Wahyu ni mereka, mereka isi Aisyah dia kata Mula-mula Nabi terima wahyu Iddalami pi Dia kata Nabi uh, Waktu subuh Nabi uh, uh, Di mimpi Allah Ta'ala Supaya dia tu berasing diri Berkeluat Kalau kita masa Melayu Kita bertapa Tak sedap dengar Bertapa nah. Jadi berasing diri uh, Daripada Isteri lah Pergi suruh duduk Dalam Gua Herak nah, Nabi pergi duduk Berasing diri dengan Khadijah Nah beberapa malam habis makan ni kelik pula ambil makan ni habis makan itu kat naik kita duduk ada gua herak situlah turunnya melekat Jibril mari eh panggil hai hey, Muhammad baca olehmu nabi kata aku tak pandai nah tiga kali dia suruh tak pandai melekat pada peluk nabi juga dekat nabi nabi kata aku ni tak tak lepas nak menyaru soh lemah Bo tak leh nyamu hamba dekat Jibril eh, buka sayak dia. Baca Muhammad baca. Nabi kata, ha, aku tak pandai. Dah aku tak pandai ni. Ajar pula. Suruh baca pula akhirnya ha, Jibril eh, suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah, lepas pada tu kat Nabi ingat kelik mai berayak pada Khadijah. Dalam keadaan takut Nabi takut Takut tu ke Kedejah je saya lelaki dia Selalu Dia kata Isak dia Ajak Nabi Muhammad ni Dia kata kita pergi Mesepupu lah Mesepupu dia uh, Warakah tu Dia pergi Mesepupu dia Mahwarakah Nah warakah ni Jadi uh, Tok Guru Padri lah, Ulama lah Tok Guru Nah Dia pergi buayak Dia kata ada apa Muhammad ni Nabi pun cerita lah Kata berlaku semalam tu dan bagi diri dia ni sekian-sekian mari dia suruh dia baca dia tak pandai baca bahaya ajam ke apa kata Nabi pun baca ikhra' bismi rabbikal lazi khalaq sapa kepada ha orang panggil ha ikhra' wa rabbukal akram sapa sekat tu orang kata itu yang pernah turun pada Nabi Musa iaitu melekat Jibra'i dia membawa wahyu dari Allah Ta'ala Melatik kamu menjadi Nabi dan Rasul Dan kalau aku dia dengan mu Aku tolong mu Aku tolong nak menye, 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 membawakan agama Allah Ta'ala bersama mu Tapi tak ada Walau kau mati dulu lagi dah Nah Lepas ratu ke Nabi tak ada apa tu dia Lama nak boleh turun pula satu ayat Satu wahyu tu ke Nabi tak, tak turun dah apa Nabi kata Keduduk Nabi pun satu ketika tu Nabi berjalan daripada pasir lah. Bunyi panggil, Ya hey Muhammad, Ya Muhammad, Ya hey Muhammad juga. Nabi paling lengok langit itu, tengok mereka Jibra'i duduk, ha, duduk di atas kursi. Dah tingginya suk langit. Dah rupa Jibra'i suk langit. Nabi lari, kelik rumah. Nabi lari, kelik. Kelik lagi, suruh Siti Abadah Khadijah Selimu. Selimu aku ni, Selimu aku ni. Kali jawab ambil kain juga selimu Maka turun mari Jibra'il kata Ya ayyuhal muddasir Kum fa'anzir Nah panggil orang okay, selimu Dah lah Nah lepas pada tu juga Turun wahyu juga Dia suruh Nabi tu berdakwah ajak 
uh, manusia beriman dengan Allah Taala secara sirri, secara senyak-senyak. Di Mekah Al-Mukarramah ni tiga tahun tu secara senyak-senyak. Ya 13 tahun. Di Mekah ni 10 3 tahun ni secara senyak-senyak. Tak ada terbuka mana menusu, buaya. Nah, ah agak panggil tengah sembunyi ni gak. Mula-mula sekali gak secara keluarga lah. Nah, wayak ke bini, wayak ke anak gitulah. Nah, ah tiga tahun. Ah hingga siapa dalam tiga tahun tu Nabi? Ah ketika tu Nabi semaya ke semaya celah-celah batu. Tiga tahun dia semaya ke celah-celah batu, ajak manusia beriman lah Taala. Lepas dah tu gak. Nah, ah Beritah supaya Nabi itu secara terang-terangnya. Sepuluh tahun. Nah, secara terang-terangnya sepuluh tahun. Jadi tiga belah. Nabi tak ada apa kali. Nabi ini dia ajar kera'a sekarang. Tak ada ajar mereka lain kepada manusia. Iaitu ajar kera'a. Ajar kera'a. Ajar kera'a. Kepada fuk Yahudi pun Nabi baca kera'a. Kepada fuk Nasara pun ajar kera'a. Kepada fuk Mushriki pun ajar kera'a. Kepada bini dia sendiri pun ajar kera'a. Nabi hanya itu ya. Berdakwah manusia dengan Al-Quran Al-Karim Allahu Akbar La ilaha illallah Nah Dia panggil dua cara lah dakwah Nabi ni Sejarah dia ni Dah mula-mula dengan cara Dia panggil di Mekah 13 tahun Kamal dia di Madinah Al-Munawarah ni Selama 10 tahun Nah Itu di Mekah ni Nah dia panggil secara Secara senyap dia 3 tahun Nah, secara terbuka terang-terangnya iaitu a uh, panggil uh, 10 tahun. Dan mula pada tahun yang keempat ke Nabi eh, sampai pada 10 ke Nabi eh. Nah, a uh, di perekat terbuka itulah Nabi menyebarkan Islam sampai ke luar Mekah. Ha, uh, sampai ke luar Mekah itulah mulai a uh, panggil halangi rintangi mari dengan ribut dengan gapolah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, a uh, panggil a uh, banyak Agak panggil goda eh untuk nak agak panggil nak 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 memusnahkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika tu tu Nabi dah semaya ah masuk Islam berimej dengan Nabi tu dia semaya kecilah kecilah bukit tu satu ketika tu mari. Nah ah satu cerita di dia satu hadis diceritakan oleh agak panggil Saad bin Abi Waqas. Radiyallahu anhu satu ke satu kepulai sahabat ada semaya celah batu. Celah bukit semaya. Tengah-tengah ada semaya ni mari buat musyrikin. Nah, mari duk pekong nak batu buat menyakit ti sahabat. Ambil nak batu duk pekong bompa bompa. Sahabat ada semaya hendak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada berhenti. Nah, ah tak ada berhenti Nabi berjalan lagi berjalan berjalan. Berdawah Nah, uh, untuk nak menghapuskan segala jahiliyah dalam Mekah. Dalam Mekah tu kau tu ajaran bid'ah saja. Bid'ah. Bid'ah ni mari dia beki ajaran Nabi Ibrahim. Ah uh, Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tu beki habis. Dan cara berapa panggil tawaf, cara ibadat, cara buat haji. Katanya agama apa mu ni? Ala millati Ibrahim. Aku ni tu nak apa agama Ibrahim. Tapi rekor boleh cinta. Rekor pindah boleh cinta. Sebab kita je lah. Sebab sengaja di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tu. Jadi bekerja lebih ajaran. Sembah orang panggil cara-cara. Orang panggil bid'ah lah. Bid'ah. Rekor masih sendiri. Tawah, telanjir, bersorok, kecing, belah-belah, bergapa semua. Lagu tu tawah-tawah ibadat dia. Dah puja, muja, bergapa. Tanya mu kena tu. Ya? Tak kena. Ugama apa? Nabi Ibrahim. Tapi rekor. Kerana masa panjang. Beki. Cepat kita dah hari ni. Nah. Kita dah hari ni ni. Pakat ulama-ulama. Yang duduk mari. Dah akad hadis Nabi. Cepat imej syafi'i. Imej syafi'i. Mereka beki semula. Bukan, bukan tak ada. Dia beki semula manusia. Supaya. Dia panggil. Dia panggil nasirul sunnah. Imej syafi'i. Dia akad sunnah Nabi tu. Kerana. Ketika tu mengaji sahaja. Mengaji hadis. Tak ada buat. Tak jadi sunnah. Tak 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 beramal dengan sunnah. Sebab banyak hukum. Hukum sunnah tak buat. Ya sunnah boleh pahala. Tak nak panggil. Hari ni bukan sunnah. Tak ada apa. Tak kena buat. Bukan sunnah. Dah. Ha, sunnah boleh pahala. Apa dia? Buat boleh pahala. Tak ada buat. Tak ada gapa. Jadi. Imej syafi'i ni. Bagi nasirul sunnah ni. Akak kena bakal buat. Turut sunnah Nabi. Turut sunnah Nabi. Turut sunnah Nabi. 
Dia besar pekoh saja tak kerti. Tempat kita ni besar pekoh. Tempat kita ni besar pekoh. Pekoh mari dulu tempat kita. Sunnah mari ke dia, ibu ngusuh ni. Tempat kita pekoh mari dulu. Nah, ah, lagu ni hukum lagu mana. Tanya hukum mana tempat kita. Saya ingat dia dulu ni tak ada tanya muka lain. Tanya hukum je. Ya. Lagu ni hukum apa ni? Makruh. Haa tak apa. Lagu ni haruh. Dia tak lebih dah tu. Nah. Haa ah, haruh tak tanya. Dia tak hari-hari tanya, tanya je. Hak mak makruh. Haruh. Haruh. Tanya tu. Nah. Haa ni tak hari lah tu. Sebab tu pula sunnah mari suruh mari buat tu kot. Haa ah, mula musuh tak lupa. Pula sunnah Nabi mari belakang. Eh. Ajar supaya mari buat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita berasa kata pekoh tak kena bukan pekoh kena lah istimbah hukum pada masalah perbuatan Nabi Muhammad sebab kata nak nak letak tangga tangga ni ni siapa pekak sunat ke kena sebab Nabi tak pernah tinggal ni ataupun wajib ke lagi mana tapi kena buat dah kita kena buat amalan sunah Nabi buat Nabi buat kita kena buat ha itulah jadi imam Syafi'i pun tu mengajar hadis tu mengajar hadis terus ketanya buat Nah, tempat kita dulu ni ingat tempat kita ni. Orang tak sem ngaji hadis. Nah, kalau orang-orang mengaji kena ambil perkataan-perkataan eh perkataan, perkataan, barat. Perkataan kepada eh, tokoh-tokoh, alis jarah, hamka, nening, orang panggil orang panggil pokok-pokok dan berbagai-bagai agama lain. Mari duk pakar. Hadis Nabi tak ada. Mengajar tak bunyi hadis. Kalau ada ilmu engkau ilmu karak ngarup mengarup tengok nak mengajar. Ilmu karak mengarup mengajar. Ha, cara nak beritahu lelaki saya ke bening sama lagu ni bening saya ke lelaki lagu tu baca ayat ni banyak tu yang mengajar nak ajar beki manusia berimbi dengan Tuhan tak ada kena mengajar tu ha, dia berdoa nak bertemu dengan Nabi nak berdoa bertemu dengan Nabi kena buat amalan bidah ni muda mengaruh amalan khurafat ha, doa ni amalan ni ha, amalan babo duk berdoa sok modah ni nak bertemu dengan Nabi apa kali dah bertemu dengan Nabi Tentang Nabi tak ada masalah sebab amalan seseorang manusia. Bukan yang umum. Dan tak ada mesti dia berayak ke orang. Nah. Haa. Tak ada kena dia berayak. Amalan bagi diri dia. Tak ada apa. Nak temu Rasulullah. Tak ada apa. Banyak sahabat mimpi dengan Nabi. Di kalangan ulama banyak mimpi dengan Nabi. Nah. Dengan Rasulullah. Tak ada apa. Tak ada kena dia berayak. Tak ada apa kali. Nah. Haa. Sebab tu sini dia kata. Kita nak jadi tak tahu. Tak ada tahu yang ada segi agama Allah Ta'ala. Nah. Sebab tu kita mari tengok. Jadi. Ha, Nabi Muhammad SAW ni ajak manusia berimel. Tak ada, tak ada kerja ke lain. Tiga belah tahun Nabi duduk Mekah ni ke. Ajak manusia berimel dengan Allah Ta'ala. Tak ada hera ke apa. Ketika mari tu hai peratah mari. Memjalahi Muhammad. Nah. Ajak manusia berimel dengan Allah tu. Kat Nabi ke berjalan tak nak berterti. Orang yang pertama masuk Islam Setelah masuk Islam hari ni Orang yang mula-mula sekalinya Bini dia lah Iaitu Khadijah binti Khawailik Khadijah binti Khawailik ni Rumah Khadijah lah Tepat ajar wahyu mula-mula Orang yang terima wahyu mula-mula Iaitu bini dia Khadijah La ilaha illallah Masya Allah Nah Orang yang terima wahyu mula-mula Iaitu Khadijah binti Khawailik Nabi baca mula-mula sekali Bui siapa dia? Daripada Khadijah tu Nah, dia terima wahyu dan ha ada panggil mengikut ada panggil Usmatul Din al beri dalam kitab Al-Mara' ada fil Ahd Nabawi. Nah, muka surat 30 ni. Ya boya kata orang mula-mula Khadijah. Jadi Khadijah lah pertama orang mula-mula cara belajar mamik asmaya, cara belajar asmaya. Nah, ha, setelah mana diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang lain tak tahu lagi. Perempuan yang mula-mula sekali masuk Islam. Allah. Akbar. Nah. Lepas pada tu. Lepas pada Khadijah tu. Iaitu Ali bin Abi Talib. Orang yang kedua. Sebab apa? Sebab Ali bin Abi Talib ni. Orang, anak didik Nabi. Nabi duduk didik je. Dia kecil. Dia didik. 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 Dia Kerana ke apa? Ha? Ali bin Abi Talib ni ha, sepupu apa dia? Ha, sepupu Nabi lah. Nah, kerana ha, Abu Talib tu pak saudara Nabi. Nah, ha, jadi Ali tak anak pak saudara dia, dia sepupu dengan Nabi lah. Nah, jadi Nabi tu pernah minta pada pak dia, pak saudara dia lah Abu Talib. 
Dia kata ahli ni ah uh, yang nak cara nak belas sendiri, yang nak ajar sai, nak ajar mengaji, ajar. Jadi ahli duduk sekali dengan Nabi. Jalan dengan Nabi semua dia tu. Nah, Nabi ke mana dia pergi? Jadi orang yang masuk selah yang kedua selepas pada Khadijah iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Umur dia 10 tahun. La ilaha illallah. Wairun wairun. Ni kalangnya orang muda lah. Ni kalangnya orang muda juga. Nah, ah 10 tahun ah, Ali masuk agama Islam. Nah, ah, sebab kenapa ni sebab asuhan Ali ni dipanggil asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi Ali ni Nabi ajar cara semayan. Berasik selah juga Nabi ajar Ali ambil wudhu, ajar Sayyidina Ali ambil semaya. Nah, ha? Ha, bersama selepas pada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Ali pun ketika tu semaya, nusuk juga. Nabi, bawah pandang, Nabi ajar Ali kita semaya, nusuk celah-celah batu gitu. Celah-celah batu lagi ketika tu. Sebab pekau, dia mau ni pekau sebab ada panggil puak kafe ni tak tahu apa, dia tak kerti agama, dia tak kerti agama. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang ketiga, dia tak ramai. Dia ya, sorang, sorang, sorang. Nabi tak nak berhenti tu. Ajak manusia lain pun ajak. Tapi, orang yang ketiga masih selain ni, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang tua Abu Bakar sikit dengan Nabi ni. Nah, ketika tu tu, jadi wairung lagi lah. Jadi dewasa, tak ada orang tua lagi ketika tu tu. Nah, Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu iaitu orang yang uh, orang panggil orang yang ketiga buat beriman dengan uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu masuk uh, agama Islam. Nama dia Said Abdullah bin Abi uh, Abdullah uh, bin Usman terkenal dengan Abu Qahafah uh, At-Taimi. Jadi ialah orang yang masuk Islam yang ketiga. Jadi uh, a dia panggil gelar dia saat itu nah iaitu gelar As-Siddiq kerana dia benarkan dia panggil Uh, perkara yang berlaku Israq dan Merak terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia anak Abu Bakar. Aisyah dia kata, uh, aku tahu ni kata, aku tahu bahawa sebab aku dan ibu aku ni nah kedua-dua tu masuk Islam dia kata, masuk agama Islam Islami. Nah, lalu tu Abu Bakar ni ter- terkenal dengan seorang ayah As-Siddiq kalau membenarkan perkara yang berlaku peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu di masa Isra dan Mi'raj. Nah, ha, Isra dan Mi'raj. Tu Nabi nak panggil Abu Bakar. Abu Bakar ni iman dia tinggi. Kalau kita mengaji iman Abu Bakar ni. Iman dia ni tinggi tak padan. Dah semua isi dunia nak nak lawan dengan iman Abu Bakar tak padan. Dan orang kasih ke Nabi. Kasih sungguh-sungguh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nah, ha, ya beza dengan kita. Kita ni tak tak sapa sama kasih Abu Bakar pada Nabi. Dia ni kat jam mati. Nah, ketika berlaku Israq Merak ni kan. Orang lain tak terima berlaku perkataan Nabi. Dia ni kat aku. Ha, aku percaya berlaku sebab Nabi Muhammad. Dia Nabi dan Rasul. Nah, dia ni kat Tuhan beraya. Aku percaya semua ke dia. Nah, ha, sebab tu terkenalnya As-Siddiq. Ma benarkan apa yang dia cakapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hang siapa harta dia ni? Laku perai, nah, tabuk tu habis. Ya Rasulullah, ya harta aku semua ni, aku ara panggil khairat. Nah, aku infak dah sedekah. Ha, ara panggil pada jalan Allah Taala, ambil dah semua harta aku ni. La ilaha illallah. Sebab tu orang kaya ni mudah masuk cerga dengan sebab dia beri Tuhan berlaku hari itu nah orang kaya yang payah masuk cerga ni orang kaya dia milik hari itu tak beri Tuhan duduk milik juga milik juga dengan siapa Nabi kata ha, ha, tidak mana kasa malam tidak kurang hari itu amung ni ha, dengan sebab musdekah tak ada kurang Nabi kata Mula saya rasa kata mu apa kedana lah dengan musdekah Nabi kata tak Tak ada kurang sikit Abu Sebab tu Abu Akar tu ke Sapa Derejak Sapa Perekat dia Tak tak kira Harta dia Fisabilah Sedekah La ilaha illallah Orang yang ke apa Masuk Islam Orang yang ke apa Masuk Islam ni Iaitu Zaid bin Harisah Radiyallahu anhu Zaid bin Harisah ni Kalau dengan hamba Dia hamba Dia hamba Nah Hamba berasa jahiliyah ni Berat hamba Nah Tapi Nabi ambil perah dia Hamba ni pada masa jahiliyah dulu 
Kau tak pakai kerja, orang jatuh, orang panggil Orang, orang tak padau lah Hamba nak berjual, kita pergi pilih tembok ni Siapa nak beli berapa hamba mu? Ha, 10 dina, ambil orang kelihatan ke nerah, orang menyaku, ikut si hamba Nah, hamba orang satu juga pakai lekoh di tekok Orang tengok apa ni hamba, hamba sepengah kucing itu Nah, ha, hinanya hamba ketika tu ha, Pakai baju yang cari, sekerak, pakai hamba Nah, seluar seluar sekerak, orang panggil yang bulu katu Nah, baju, orang panggil kakak punggung untuk keluar Hamba tak ada pakai ya Tak ada pakai ya hamba Nah, ha, orang tino duduk jadi pakai ya sekerak-sekerak tu pakai ya hamba Orang tino tak kelubung tu hamba dah Hamba setel, ya, hamba setel Lah ni hamba manusia tak ada dah Nah, ha, orang siah pasal seluar cari Kubah orang kepala lutut tu hamba dah hamba Hamba setel Nah, hamba setel. Ha, tino tak kelubung, pala duduk keluar, pakai baju jangan pandai, ha tu ya Allah tu. Hamba tu. Nah, hamba tu hamba apa? Hamba setel. Nah, hamba dengan aku. Nauzubillah min syaitan. Nah, ha, sebab tu kita mengaji sejarah ni reti. Tak mengaji sejarah tak reti. Nah, tak reti tak reti nak mengaji sejarah. Kalau kita mengaji sejarah kita reti kata orang pakaian ni pakaian hamba. Pakaian hak hina sekali. Hak huduh sekali. Ha, orang panggil hak ha, hina. Hak orang tak hadu pakai ya lagu ni. Tapi yang mari yang mari molek masa kita ni tak ada arah semua. Lanin ni pakai ya sekerak-sekerak pakai ya hamba tu molek sekali. Nah, hang nampak punggung keluar, pusat-pusat duk keluar tu molek sekali. Nah, dunia ni terbalik. Nah, nak ikut neraka dalam dunia. Nauzubillah besar. Nah, Allah takut kita. Nah. Zahid bin Harisah ni dia ni orang pertama orang panggil di kalangan hamba. Hamba. Nah, dia ni orang orang suku kalbi beliau jadi tawanan pada masa jahiliyah masa jahiliyah tu dia kena igak lah jahiliyah ni perang perang ni kena tawanan orang kena tawanan orang kena jadi hamba belaka kama dia uh, hakim bin hazim tu beli nah ha uh, beli ni dia bui pada kerajaan isteri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang tu perang masa jahiliyah lagi ni bukan masa Islam dah Masa jahiliyah sama sama jahiliyah ni. Ah siapa dia Allah igak. Igak semua tu hak kena igak jadi hamba bi. Pakak pakai pakai lekah nak tekak ikut orang suruh. Nah, saya pun siapa yang pun siapa je duduk tidur kaki lima gitu. Jadi, ah tokek dia ada lagi cara ni. Nah, jadi hakim ni bin Hazam tu dia tengok Haris bin Harith pakai panggil Zaid bin Halisah dia pergi beli. Beli Beli ni kat bawah kelik mari Ya beri ke bini Nabi Khadijah binti Khawailik Ya Khadijah nak perah Perah hamba ni ni Nah Haa Udah Kama dia Ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah tu Baginda minta Zaid untuknya Haa Sebab pada semasa bapak Zaid datang ke Mekah Ia mengetahui bahawa Zaid Haa Masih ada Jadi pok Pok Zaid pada dia Haa Pok Zaid Haa Harisah tu kita tahu kata, oh, anak dia ada. Uh, pok dia ni orang duit banyak. Orang kaya lah. Boleh belilah. Nak buat kelik mula anak dia ni. Nah. Ayah saya kat anak hidup cari. Mati dah apa. Anak hidup cari. Tanya khabar bunyi. Khabar kata ada. Zahid ni. Dia jadi hamba khadijah. Nah. Jadi dia lagi beli semula. Buat kelik rumah dia tu. Buat kelik lah. Kepangga dia ada harga tu. Nah. Kama dia. Uh, pok dia tu mari. Mari kita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memari minta nak tebuh. Nah, ha, minta nak tebuh. Nah, dua kelik ke cara sendirilah kena jadi hamba sama sama Rasulullah. Semasa bapa Zaid datang ke Mekah ni, dia tahu kata Zaid tak ada lagi. Lalu dia minta tebuh. Tetapi Rasulullah SAW dengan hati yang baik memberi pilihan kepada Zaid. Nabi kata tak ada apalah. Zaid Mung orang tua mari tak ada apa tebus tak tebus tak ada apa lah nak turut ibu bapa pun muklek tak ada apa kalau duduk dengan aku pun tak ada apa duduk sini nah aa, nabi pilih ha nak ikut mu nak gin nak klik pun tak ada apa sebab anu ayah mu nah ha keluarga mu ha, kamu tak segi duduk sini tak ada apa nabi hati dia terbuka hati terbuka ni nanti guru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah Ah kita dah duduk kita lama dah. Mau nak kira lah kita bi banyak mana dah kita dah. Nabi dak. Dah, ambil. Alu Zaid dia kata ya Rasulullah dia kata. Kami yang nak duduk dengan Rasulullah. Nah, 
ha, tak segi kita. Kamu tak segi pula nak jadi hamba dengan sama Rasulullah. Nabi kata aku merdeka kan kamu. Aku merdeka maknanya aku bebas menjadi hamba, patut aku ambil mung dia zaid jadi anak akak. Allahu akbar. Tengok tinggi. Jadi pak dia klik sajalah. Nah, ha, orang yang ke empat masuk Islam iaitu Zaid bin Harisah. Jadi pak dia nak klik. Tapi dengan sebab dia tak segi turut pak dia tu, nah, nak turut duduk, duduk bersama dengan Nabi, maka Nabi merdeka dia lepas pada hamba, tak jadi hamba ramu ni. Lepas tu, ha, Nabi kata mung ni jadi anak akak. Dah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tu tu hai wa ya'la lakum ayy falamma qada zaidun minha wataran. Nah, ha tu. Duduk dengan Nabi, akhirnya Nabi ha, dia kahwin dengan Rasulullah dengan Ummu Aiman. Dah, ha, dan di uh, rezeki seorang lelaki-lelaki namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu dia kata, Zaid ni jadi anak akak Nabi, orang yang ke apak masuk menerimakan ajaran Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dah tak bukti cara dakwah dia tu. Bukan kata mau tiga empat hari ni bukti tak Nabi tak ada bukti. Nabi ni berjalan. Nabi ni rajin ajak manusia beriman dengan Allah. Nabi ya yesa ya. Nah, kul la ilaha illallah tuflihu tu kerja Nabi mengucap. Nah, mu kata la ilaha illallah mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Tuflihu tuflihu. Tak ada bukti. Jadi buat kafe nak buih ke Nabi ni sebab Nabi di bawah tu ya. Buat kafe nak buih ke Nabi dengan sebab Nabi bawanya kalimah tuflihu. Nah, kalimah tuflihu ni mula daripada apa? Mula daripada la ilaha illallah. Dah. Ha, jadi <coughs> sininglah orang kafe tu marah. Sebab orang kafe ni yang syirik dengan Allah. Ha, bukan tak kenal Allah dia kenal. Tapi dia nak buih Nabi ni ha kerja samalah. Dia panggil dalai, dia panggil uh, syirik sepuluh dia. Syirik sepuluh dia. Uh, Na'uzubillah bin Salih. Jadi Abu Akar Siddiq pula. Aku mana sifat Abu Akar. Tengok orang-orang itu di kalengi, orang-orang uh, tua di kalengi, orang-orang masih bukan Muslim. Jadi Abu Akar ni dia seorang jujur. Adik, jujur, budi pekerti Abu Akar ni malak. Akhlak terpuji, ilmu dia pula pun. Uh, banyak dia orang murah hati Abu Akar. Ada dia belakang. Ha? suka oleh masyarakat Quraisy. Fak-fak Quraisy ni dengan Abu Bakar ni kok suka benar. Kita suka tak suka dengan Umar. Umar ni fak Quraisy takut. Sebut kata Umar agak ngeri. Nah, Umar ni dia pernah a gi de de kedah ah agak panggil ukaz. Dah de ukaz tu kalau Umar naik gi nak badu bergomo ya bergomo bergomo. Muai sampai muai dah. Nah, ada siapa yang punya lawa dengan Umar sore ni. Nah, ha, kedai kedai ber nak lain dia tak ada arah. Nah, ha, dulu tu dia muai lah kita kira sepak pak kita taruh muai gini mak. Nah, ha, sepak pak kita taruh muai a belaga nak anak kering a bola tak ada gitu kata tu. Anak kering apa dia daun daming ewok kita mau lah. pada masa dulu lah ni tak sama macam kita berjudi lah ni dengan eh, panggil dengan keng dengan pos dah lah ni banyak judi dengan keng buat budak anak-anak kita lekat judi keng banyak anak dah anak-anak kita lah ni tak tahu dah judi uh, keng muai keng bola keng eh, panggil haji keng banyak kita tak tahu anak kita nak berjudi je kacak-kacak dah dalam masalah tu na'uzubillah misalik sebab tu pada masa kuris ni uh, masa kuris ni dia panggil uh, duduk main judi orang panggil kalau jadi uh, badu ke badu uh, kuda ha, tu. Nah. jadi masa tu tu hak umar ni kena bel aku tu jadi hak apa abu akal ni terkenal dengan akhlak orang akhlak mana ada dan orang kuris ni pakak saya ke dia Abu Akar masuk Islam juga saya lah ke buat dia ah pandai Abu Akar saya kita masuk Islam ayam murih kau tu pula nah ah tu murih buat Abu Akar masuk Islam buat dah nah setelah beliau memeluk orang Muslim merasa penting pendakwah orang panggil ah uh, pendakwah orang-orang pula orang-orang uh, menaruh percaya padanya dan orang-orang selalu bergaul dengannya usaha dakwahnya itu di peringkat pertama disahuti oleh lima orang yang terpilih Ha, Allah buahkan membawa mereka memenuhi agama Islam. 
Jadi ibu akan ni Bila dia masuk selai Dia terima agama selai Dengan akhlak baik dia Jujur Pada panggil pekerti dia Dia pergi ajak Lima orang Ajak Sain-sain dia lah Fuak-fuak Perasi dia lah Abu Akar ni Satunya dia ajak Usman bin Affan Umur 34 tahun Hanya jadi Jadi Nabi Nabi ni Saya ni ni Usman ni Nah Hanya jadi Nabi ni Usman Ali Nah Jadi Mula-mula sekali Abu Akar Ke saya Usman Usman ni Ujuh Usman Allah Tak ada orang Waruk okay. Nabi kata Usman ni Kalau aku ada anak Ah banyak-banyak orang hak sore ni mati ke suruh nikah ni pula. Hak sore ni mati ke suruh nikah ni. Ya saya ke Usman. Perangai molek. Usman ni masuk Islam nak tengok tubuh dia tak leh. Nak tengok kulit tubuh dia tak leh. Jaga aurat dia. Waraknya saya nak Usman radhiyallahu anhu. Jadi mula-mulanya Abu Bakar ni dia ajak Usman masuk agama Islam. Timo dia kata Usman umur ha, 34 tahun. Lepas pada tu Abu Bakar pergi cari ingat akhlak baik dia tu. Nah, dia ajak Abdul Rahman bin Auf Ketika tu Abdul Rahman bin Auf Umur 30 tahun Lepas Abdul Rahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Nah, ketika tu Umur 17 tahun 17 tahun Wairum Nah ha, Lepas pada Sa'ad bin Abi Waqas Abu Waqas dia ajak Zubid bin Awam Nah, ketika tu Umur 12 tahun Nah ha, 12 tahun Dan lepas pada tu Orang yang kelima Abu Waqas dia ajak Talahah bin Ubaidillah Ketika tu berumur 13 tahun Nah Ha, ajak supaya beriman dengan Allah Ta'ala Menerima ke Islam sebagai agama Yang dianukti Nah, Jadi puan-puan ni masuk Islam Tak masuk Islam La ilah ilah. Tak banyak orang eh? Nah, Bukan hari-hari bukan ya Sehari berguguh ni Kelak pun tiga empat hari Ajak Islam Nah, pun tiga empat hari nah, mari, ha, Masuk Islam Tapi kalau lima orang ni Abu Akhah ingat sekali tu Gib jumpa Nabi Muhammad SAW Dan terima agama Allah Ta'ala sebagai agama Islam Dah itulah ada antara uh, minggu soal lagi ni kita maju cerah Nabi sikit. Bibi tahu jangan Nabi tak nak bergomo sangat kita. Nah, uh, sebab Nabi ni uh, dia banyak orang uh, panggil cerita-cerita uh, kisah-kisah Nabi yang orang uh, panggil menjadi satu penting perintibaran bagi kita insya-Allah. Kalau orang ngaji cerah Nabi ni dia buat rasa sedih. Dan uh, Islam dan sahabat kita ni susah secara mana dan kita buat main-main dengan Islam secara mana ni kita tak ngaji bab murtad lagi. Nah, murtad ni apa apa boleh Nabi suruh bunuh. Nah, silsilah sejarah lagu mana dia ada sejarah. Nah, orang murtad di kalangan agama dan Islam lagu mana insya-Allah taala kita mengaji siapa tu insya-Allah. Wassalamu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi